സ്വാഭാഹ ഖൈർ ടീം പീസ് റേഡിയോ മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന ഇലൽ അറബിയ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പാഠം ഒൻപത് ആരംഭിക്കുന്നു മുൻ പാഠത്തിൽ അറബി ഭാഷയിൽ നാമങ്ങളെ എങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം ഏകവചനം ദ്വിവചനം ബഹുവചനം അതോടൊപ്പം പുല്ലിംഗം സ്ത്രീലിംഗം സ്വഭാവങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് നാമങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് നാം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ തുടർച്ചയായി ആ സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അറബിയിൽ നിത്യേന ആവശ്യം വരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാചക ഘടന രൂപീകരിക്കാം ആദ്യമായി ഏതാനും നാമവിശേഷണ പദങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം കസീറൻ ഷോട്ട് തവീലൻ നീണ്ട ദീർഘിച്ച ആളെ കുറിച്ചാവുമ്പോൾ നീളമുള്ള കസീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറിയ ആളെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘം ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ എന്നർത്ഥം കദീമുൻ പഴയ അതിന്റെ വിപരീതം ജദീദ്വൻ പുതിയ കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് കബീറുൻ വലിയ അതിന്റെ വിപരീതം സ്വകീറുൻ ചെറിയ കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് മുഫീദ്വൻ പുതിയൊരു വാക്കാണ് നാമവിശേഷണം മുഫീദ്വൻ പ്രയോജനമുള്ള പ്രയോജനകരമായ വ്യക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രയോജനമുള്ള വ്യക്തി മുജ്തഹിദ്വൻ കഠിനാധ്വാനിയായ കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് പുതിയ നാമവിശേഷണ പദങ്ങളും കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ പഠിച്ചവ ഉൾപ്പെടെ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം കബീറുൻ വലിയ സ്വകീറുൻ ചെറിയ ജദീദുൻ പുതിയ കദീമുൻ പഴയ കൊവീലുൻ നീണ്ട ദീർഘിച്ച കസീറുൻ കുറിയ മുഫീദ്വൻ പ്രയോജനമുള്ള മുജത്തഹിദ്വൻ കഠിനാധ്വാനിയായ ഇനി നമുക്ക് നാമവിശേഷണം നാമവും നാമവിശേഷണവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചെറിയ വാക്യങ്ങളും വാക്യഘടനകളും വാക്യാംശങ്ങളും നമുക്ക് രൂപീകരിക്കാം മസ്ജിദ്വൻ നമുക്കറിയാം പള്ളി മുസ്ലിം പള്ളി കനീസത്വൻ പുതിയൊരു വാക്കാണ് കനീസത്വൻ 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 ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി ചർച്ച് മസ്ജിദ്വൻ പുല്ലിംഗമാണ് വ്യക്തമാണ് കനീസത്വൻ പദത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് സ്ത്രീലിംഗ പദമാണ് സാധാരണ ഹാദ മസ്ജിദ്വൻ ഇതൊരു പള്ളിയാണ് മുസ്ലിം പള്ളിയാണ് സ്ത്രീലിംഗമായതിനാൽ ഹാദിഹി കനീസത്വൻ ഇതൊരു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയാണ് ചർച്ചാണ് ഇനി നമുക്ക് നാം പഠിച്ച നാമവിശേഷണങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം ചേർത്തുകൊണ്ട് ചെറിയ വാചക കഷ്ണങ്ങളും വാചകങ്ങളും നിർമ്മിച്ചു നോക്കാം മസ്ജിദ്വൻ കബീറുൻ വലിയ പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു പള്ളി അതും പറയാം മസ്ജിദ്വൻ എന്ന സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ കനീസത്വൻ എന്ന പദം വെച്ച് നോക്കൂ കനീസത്വൻ കബീറത്വൻ വലിയ ചർച്ച് വലിയ പള്ളി എന്നാണെങ്കിൽ മസ്ജിദ്വൻ കബീറുൻ വലിയ മുസ്ലിം പള്ളി കനീസത്വൻ കബീറത്വൻ വലിയ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മസ്ജിദ്വൻ കബീറുൻ വലിയ പള്ളി അതുപോലെ കനീസത്വൻ കബീറത്വൻ വലിയ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയൊരു ഭാഷാലോകം നാം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ് മസ്ജിദ്വൻ കബീറുൻ വലിയ പള്ളി ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ട മസ്ജിദ്വൻ കബീറുൻ എന്നതിൽ വരുത്താൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ അതിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്നത് വലിയൊരു ഭാഷാലോകമായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാം അൽ മസ്ജിദുൽ കബീറു അൽ മസ്ജിദുൽ കബീറു അൽ മസ്ജിദുൽ കബീറു വലിയ ആ ഒരു പ്രത്യേക പള്ളി എന്നാണ് അതിനർത്ഥം അൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അക്ഷരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശബ്ദം ഈ വാക്കിന്റെ ആരംഭത്തിൽ നാം ചേർത്തു മസ്ജിദുൻ എന്ന വാക്കിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അൽ മസ്ജിദു എന്നായി അതുപോലെ കബീറുൻ എന്ന അതിന്റെ വിശേഷണ പദത്തിനോടൊപ്പവും അൽ ചേർത്തു 
അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അൽ മസ്ജിദു അൽ കെബീറു ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ അൽ മസ്ജിദുൽ കെബീറു ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കാം മസ്ജിദുൻ അതിൽ അൽ ചേർത്താൽ അൽ മസ്ജിദു കെബീറുൻ അതിൽ അൽ ചേർത്താൽ അൽ കെബീറു ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ അൽ മസ്ജിദുൽ കെബീറു വലിയ പള്ളി വലിയ ആ ഒരു പ്രത്യേക പള്ളി എന്നാണ് അർത്ഥം അതുപോലെ കനീസത്വൻ ചർച്ച് കനീസത്വൻ കെബീറത്വൻ വലിയ ചർച്ച് വലിയ ഒരു ചർച്ച് അതിനെ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അൽ ചേർത്താൽ അൽ കനീസത്തു അൽ കെബീറത്തു ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ അൽ കനീസത്തുൽ കെബീറത്തു അൽ കനീസത്തുൽ കെബീറത്തു വലിയ ആ പ്രത്യേക ചർച്ച് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ച വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്ന് മസ്ജിദ്വൻ അതുപോലെ കനീസത്വൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള നാമങ്ങളോടൊപ്പം അൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ശബ്ദം ചേർന്നപ്പോൾ ദ്വൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്വൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്ന ആ ശബ്ദം പോയി മസ്ജിദ്വൻ അൽ മസ്ജിദു കനീസത്വൻ അൽ കനീസത്തു അതുപോലെ കെബീറൻ കെബീറത്വൻ എന്നിവയോടൊപ്പം അൽ ചേർന്നപ്പോൾ അൽ കെബീറു അൽ കെബീറത്തു എന്നിങ്ങനെ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം അവസാനത്തിൽ നിന്ന് പോയ അവസ്ഥയിലാണ് അൽ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം ഇവയോടൊപ്പം ചേരുന്നത് ഇതാണ് അൽ എന്നതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് ശബ്ദത്തിൽ വരുന്ന പ്രത്യേകതയാണ് ഇനി അർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ ധ്വനിയിൽ വരുന്ന പ്രത്യേകതയുണ്ട് അൽ ചേരുമ്പോഴും ചേരാതിരിക്കുമ്പോഴും ഒരു നാമത്തിൽ വരുന്ന അർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന പ്രത്യേകത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതയാണ് അത് ലളിതമാണ് നാം ശ്രദ്ധിക്കണം മസ്ജിദ് പള്ളി കനീസത്വൻ ചർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചർച്ച് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം ഒരു പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പള്ളിയെക്കുറിച്ചും മസ്ജിദ് എന്ന് പറയാം ഏത് മുസ്ലിം പള്ളിയെക്കുറിച്ചും മസ്ജിദ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഏത് ചർച്ചിനെ കുറിച്ചും കനീസത്വൻ എന്ന് പറയാം എന്നാൽ അൽ എന്ന് ചേർത്താൽ ഒരു പ്രത്യേക പള്ളിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതാണ് ആ പ്രത്യേക പള്ളി പറയുന്ന വ്യക്തിക്കും കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്കും മനസ്സിലാകുന്ന തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പള്ളി ഒന്നുകിൽ നേരെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു പള്ളിയെക്കുറിച്ച് നാം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പ്രത്യേക പള്ളിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലും കണ്ണിലും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ പ്രത്യേക പള്ളി എന്നാണ് അതിനർത്ഥം ഇത് വളരെ ലളിതമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ സഹായം തേടിയാൽ വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ സാധാരണ നാമങ്ങളെ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇവ രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നാമങ്ങളോടൊപ്പം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന അർത്ഥ വ്യത്യാസമാണ് മസ്ജിദ് അൽ മസ്ജിദു തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മസ്ജിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസ്ജിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മോസ്ക് എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരു പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ മോസ്ക് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം എന്നാൽ അൽ മസ്ജിദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മോസ്ക് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആയ ടി എച്ച് ഇ ഒരു നാമത്തോടൊപ്പം വരുമ്പോൾ അതിനെ പ്രത്യേകമായ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിർണിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ഒരു ഒരു പ്രത്യേക അർത്ഥം സൂചിപ്പിക്കുന്ന നാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതോ പ്രത്യേകതയാൽ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വസ്തു എന്ന രീതിയിലാണ് ദ എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ നാമത്തോടൊപ്പം വരുമ്പോൾ വരുന്ന അർത്ഥം നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ വലദ്വൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് അറബിയിൽ വലദ്വൻ കുട്ടി സാധാരണ ആണുങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് അത് പ്രയോഗിക്കുന്നത് ബിൻത്വൻ പെൺകുട്ടി വലദ്വൻ കുട്ടി ബിൻത്വൻ എന്നതിനോട് ചേർത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ആണുങ്ങളെ ആൺകുട്ടികളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ പ്രയോഗിക്കുന്നു പൊതുവായിട്ട് കുട്ടി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു ഏതായിരുന്നാലും വലദ്വൻ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ ബോയ് അല്ലെങ്കിൽ എ ബോയ് അൽ വലദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ബോയ് ഒരു പ്രത്യേക കുട്ടി എന്നാണ് അർത്ഥം ബിൻത്വൻ പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾ എ ഗേൾ 
അൽ ബിന്തു ദ ഗേൾ എന്നാണ് അതിനർത്ഥം ഇപ്പോൾ അൽ ചേരുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും ഒരു നാമത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ അർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അൽ ചേർന്നാൽ പദത്തിലെ അവസാനത്തെ എൻ എന്ന ശബ്ദം നഷ്ടപ്പെടും മസ്ജിദ്വൻ അൽ മസ്ജിദു കനീസത്വൻ അൽ കനീസത്തു എന്നാണ് ഉച്ചാരണത്തിൽ ഉണ്ടാവുക അർത്ഥത്തിലോ മസ്ജിദൻ പള്ളി ഒരു പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു പള്ളി ലോകത്തെ ഏത് പള്ളിയെ കുറിച്ചും മസ്ജിദുൻ എന്ന് പറയാം പക്ഷേ അൽ മസ്ജിദു ഒരു പ്രത്യേക പള്ളി സംസാരിക്കുന്ന എനിക്കും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നാം ഏതൊന്നിനെ കുറിച്ചാണോ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രത്യേക പള്ളി എന്നാണ് അൽ എന്ന് വന്നതോടുകൂടി അതിന് കിട്ടുന്ന അർത്ഥം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കി ഇനി നാം വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നാം ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് മസ്ജിദുൻ കെബീറുൻ വലിയ പള്ളി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അൽ മസ്ജിദുൽ കെബീറു വലിയ ആ ഒരു പ്രത്യേക പള്ളി മസ്ജിദുൻ കെബീറുൻ ബിഗ് മോസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ എ ബിഗ് മോസ്ക് അൽ മസ്ജിദുൽ കെബീറു ദ ബിഗ് മോസ്ക് എന്നിങ്ങനെ അർത്ഥവ്യത്യാസം നാം ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അൽ മസ്ജിദു കെബീറുൻ അൽ മസ്ജിദു കെബീറുൻ അൽ മസ്ജിദു ആ പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക പള്ളി നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ പള്ളി കെബീറുൻ കെബീറുൻ വലിയത് അൽ മസ്ജിദു കെബീറുൻ എന്ന് ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വാചക കഷ്ണമല്ല ഒരു പൂർണ്ണ വാചകമായി മാറുന്നു അൽ മസ്ജിദു ആ പള്ളി കെബീറുൻ വലിയത് എന്നല്ല കെബീറുൻ എന്നത് ആ വാക്കിനർത്ഥം വലിയത് അല്ലെങ്കിൽ വലിയവൻ എന്നാണ് പക്ഷേ അൽ മസ്ജിദു കെബീറുൻ എന്ന് ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ അത് സമ്പൂർണമായ ഒരു വാചകമായി മാറുന്നു അൽ മസ്ജിദു കെബീറുൻ അൽ മസ്ജിദു കെബീറുൻ പള്ളി വലിയതാണ് ആ പള്ളി വലിയതാണ് കെബീറുൻ എന്നിടത്ത് നമുക്ക് മറ്റു നാമവിശേഷണ പദങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് അർത്ഥവ്യത്യാസം വരുത്താം ഉദാഹരണമായി അൽ മസ്ജിദു കസീറുൻ പള്ളി കുറിയതാണ് അൽ മസ്ജിദു ജദീദുൻ പള്ളി പുതിയതാണ് അൽ മസ്ജിദു കദീമുൻ പള്ളി പഴയതാണ് അൽ മസ്ജിദു സഹീറുൻ പള്ളി ചെറുതാണ് അൽ മസ്ജിദു മുഫീദുൻ പള്ളി വളരെ ഉപകാരമുള്ളതാണ് പള്ളി ഉപകാരമുള്ളതാണ് എന്നിങ്ങനെ പദങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അർത്ഥങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സ്ത്രീലിംഗ രൂപത്തിൽ പറയുമ്പോൾ കനീസത്വൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അൽ കനീസത്തു കെബീറത്വൻ ആ ചർച്ച് വലുതാണ് അൽ കനീസത്തു ജദീദത്വൻ ചർച്ച് പുതിയതാണ് അൽ കനീസത്തു കദീമത്വൻ ചർച്ച് പഴയതാണ് അൽ കനീസത്തു തൊവീലത്വൻ ചർച്ച് വളരെ നീളമുള്ളതാണ് ഉയരമുള്ളതാണ് എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് സ്ത്രീലിംഗ പദത്തിലും ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നാം മൂന്ന് രൂപങ്ങളാണ് മൂന്ന് സ്റ്റൈലുകളിൽ നാമവിശേഷണം പ്രയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി അതിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചു വരാം മസ്ജിദുൻ കെബീറുൻ വലിയ ഒരു പള്ളി അൽ മസ്ജിദുൽ കെബീറു വലിയ ആ ഒരു പ്രത്യേക പള്ളി അൽ മസ്ജിദു കെബീറുൻ പള്ളി വലുതാണ് അത് വാചകമാണ് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ് അതുപോലെ സ്ത്രീലിംഗ പദം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അൽ സ്ത്രീലിംഗ പദം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കനീസത്വൻ കെബീറത്വൻ വലിയ ചർച്ച് അൽ കനീസത്തു അൽ കെബീറത്തു കൂട്ടി പറയുമ്പോൾ അൽ കനീസത്തുൽ കെബീറത്തു വലിയ ആ ചർച്ച് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ അൽ കനീസത്തു കെബീറത്വൻ ചർച്ച് വലുതാണ് 
ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും സ്ട്രക്ചറുകളിൽ വന്ന മാറ്റം വളരെ നേരിയ വ്യത്യാസമാണ് പക്ഷെ അർത്ഥത്തിൽ വളരെ വമ്പിച്ച വ്യത്യാസം വന്നു അൽ മസ്ജിദുൽ കെബീറു വലിയ പള്ളി വലിയ ആ ഒരു പ്രത്യേക പള്ളി അൽ മസ്ജിദു രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് അൽ കെബീറു രണ്ടിടത്തും അൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ ഘടനയിൽ അൽ മസ്ജിദു കെബീറുൻ പള്ളി വലുതാണ് ഇവിടെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ അൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ അല്ല് ഇല്ലാതെ നാമവിശേഷണ പദം പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോൾ അതൊരു പൂർണ്ണ വാചകമായി മാറുന്നു അൽ മസ്ജിദു കെബീറുൻ പള്ളി വലുതാണ് സ്ത്രീലിംഗത്തിലാണെങ്കിലും ഇതേപോലെ തന്നെ കനീസത്വൻ കെബീറത്വൻ വലിയ ചർച്ച് അൽ കനീസത്തു അൽ കെബീറത്തു ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ അൽ കനീസത്തുൽ കെബീറത്തു വലിയ ആ ഒരു പ്രത്യേക ചർച്ച് എന്നാൽ അൽ കനീസത്തു കെബീറത്വൻ ചർച്ച് വലുതാണ് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും സ്ട്രക്ചർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വളരെ നേരിയ വ്യത്യാസമാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രക്ചറിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലും അൽ ചേർത്തു അപ്പോൾ അതൊരു വാചക കഷ്ണമായി ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് വാചക കഷ്ണമായി എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ സ്ട്രക്ചറിൽ അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ഭാഗത്തിൽ രണ്ടാമത്തേത് എന്നതിനപ്പുറം അവസാനത്തെ ഭാഗത്തിൽ അൽ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നാമവിശേഷണം പ്രയോഗിച്ചു അങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായ അർത്ഥമുള്ള ഒരു വാചകമായി മാറുന്നു ഒന്നുകൂടി പറയാം മസ്ജിദുൻ കെബീറുൻ വലിയ പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു പള്ളി അൽ മസ്ജിദുൽ കെബീറു വലിയ ആ ഒരു പ്രത്യേക പള്ളി അൽ മസ്ജിദു കെബീറുൻ ആ പള്ളി വലിയതാണ് മൂന്ന് ഘടനകൾ ശ്രീലിംഗത്തിൽ കനീസത്വൻ കെബീറത്വൻ വലിയ ചർച്ച് അൽ കനീസത്തു അൽ കെബീറത്തു ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ അൽ കനീസത്തുൽ കെബീറത്തു വലിയ ചർച്ച് അൽ കനീസത്തു കെബീറത്വൻ ചർച്ച് വലുതാണ് ഇതുവരെ നാം മൂന്ന് തരം സ്ട്രക്ചറുകളാണ് നാമവും നാമവിശേഷണം ചേർത്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പരിചയപ്പെട്ടത് മസ്ജിദുൻ കെബീറുൻ അൽ മസ്ജിദുൽ കെബീറു അൽ മസ്ജിദു കെബീറുൻ ഇവയുടെ ഓരോന്നിന്റെയും അർത്ഥവും അർത്ഥത്തിലുള്ള പൊരുത്തവും വ്യത്യാസവും നാം മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചറുകളെല്ലാം നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിൽ വാചകങ്ങളായിട്ട് പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ പരിശീലനവും കാര്യങ്ങളുമാണ് തുടർന്ന് നാം പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് മുന്നോടിയായി നാം ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒന്നാമത്തെ സ്ട്രക്ചർ മസ്ജിദുൻ കെബീറുൻ അത് വാചകമല്ല രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രക്ചർ അൽ മസ്ജിദുൽ കെബീറു അതും വാചകമല്ല അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇത്രമാത്രം അൽ ഇല്ലാതെ മസ്ജിദുൻ കെബീറുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു പള്ളി ഏതോ പള്ളി എന്നർത്ഥമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അൽ മസ്ജിദുൽ കെബീറു രണ്ടിടത്തും അൽ ചേർത്താൽ അത് ഡെഫിനിറ്റ് നിർണിതമായ ഒന്നായി ആദ്യത്തിൽ അൽ ചേർത്തു അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തെ വാക്കിൽ അൽ ചേർക്കാതെ പറഞ്ഞാൽ അത് സമ്പൂർണ്ണ അർത്ഥമുള്ള ഒരു വാചകമായി ഇത്രയുമാണ് ഇന്ന് നാം പഠിച്ച ഈ സ്ട്രക്ചറുകളുടെ അർത്ഥവും പ്രയോഗവും തമ്മിലുള്ള അർത്ഥപൊരുത്തവും വ്യത്യാസവും ഇനി ഇവ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ രീതികളിൽ നമുക്ക് വാചകങ്ങൾ വിപുലമായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം അത് സംബന്ധിച്ച് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇലലിക്ക ശുക്രൻ